Hi guys, welcome back to another informative video where we discuss things about saving, investing, stock market, and a lot of practical tips that you can use to improve your way of living. Previously, I shared a video on our last tripping in Loyola Memorial Marikina. <laughs> Kasi pasig ako, so malapit kami sa Marikina. So if you want to watch that, go ahead to that video or link ko na lang sa baba para mapanood nyo siya. Um... Sobrang hassle la, sobrang stressful nito. So if you are planning on getting one, expect mo na na stressful talaga. The process na una kong napuntahan, imagine niyo to ha. Owner, trustee, agent, ipapasa pa nung agent sa isa pang agent para high chances of selling. Tas meron pa akong di regional director ng sales nila na nakausap. See that? Sobrang dami ang haba ng process and as a buyer, syempre hindi ka pipili ng mahal. Hahanap ka as much as possible ng pasok sa budget mo or makakatipid ka pa. Naghanda na ako ng 200,000 for this. Pero kung may mahanap ako na mas mababa, syempre I'd go for that. Tama? And hindi ako papayag na hindi ako hanap ng option. So I went to a lot of sites. Uh, meron akong Carousel, Lamudi, iProperty. Nag-check din ako sa Facebook Marketplace. Wala talaga. Pinahanap ko rin yung staff ko um, doon sa mga kapitbahay nila, tsaka yung mga ibang taga Marikina na nakakilala ko kung may gustong magbenta. Ang hirap, ang hirap talagang humanap ng ganto at this time, tapos at the price na gusto mo. So, sabi ko, sige, I need to buy time. Both my parents, um, ito talaga yung gusto nila, ito talaga yung dream nila. And may brand, ano rin kasi, Affinity, somehow si Loyola uh, Memorial na, alam mo yon magandang image. So, gusto, gusto talaga na siya ng parents ko. Again, if you are subscribe if you are a subscriber of this channel, alam niyo na kapag mayroon akong i-invest or lalabas na pera, talagang pag nag-iisipan ko as early as 2018, um talagang nagre-research na ako pero hindi pa masyadong aggressive yung paghahanap ko. Parang nasa utak ko pa lang siya at parang um idea pa lang siya na gusto ko. 2019, sabi ko kukuha na talaga ako. So tumatakbo na yung 3 years ko na na pag-check ganyan until 2020, sabi ko ay, next year, kukuha na talaga ako. So, come 2021, nasa goals ko na siya, sinulat ko na siya, talagang naging aggressive ako sa paghahanap for one month. Mahirap ang proseso, ha? At, nakakainis siya, in a way. So, by schedule siya, since, ang nahanap kong, um, nahanap kong by, um, owner is from Facebook Marketplace, direct ako sa owner. Alam niyo kung magkano lang. 70,000. Pero humirit kasi sila na taasan. So, ginawa lang 75,000. Comparing 75,000 doon sa 180,000 na apakahirap ka usap, meron pa sa akin nag-offer ng 150. Siyempre doon na sa 75,000, diba? E nakuha ko yun sa Facebook Marketplace. Um, di enough na nagbigay sila ng title. I went to Loyola, Marikina. I even called Makati Head Office to verify. And tama nga, sila may are original yung title. At talagang um, hindi naibenta sa iba yung lot na binibigay nila. The owners have both A and B. Pero yung B, meron na dong um, nabenta na nila yon Yung A na lang itatransfer sa akin. So, ito na. Um, I'm doing a, like a review and experience type of video. Ah. So, my experience might be similar or different from your experience. So, respect na lang doon. Hindi talaga ako natuwa sa proseso ng Loyola. Marikina. Dahil ba pandemic or whatever, for me, it's just unacceptable. Pero, um, tinuloy ko pa rin. So, Thursday, in-email ko yung lahat ng details na kailangan nila. Pati Friday, last week, kinocomply ko pa rin siya. Dumating yung Monday, tumawag ako. Okay na daw kami for Wednesday. Wednesday, 1pm kasi yung schedule namin. Kinabukasan ng Tuesday, nag-message yung kausap ko na uh, kailangan daw ng death cert. The owner happens to have a deceased wife. Gusto daw nilang makita na wala nang maghahabol doon. Paano daw kasi kung may anak? I called the owner. Yung deceased wife niya, hindi nga sa Pilipinas nakalibeng. Nakalibeng sa US, sa California. Wala rin silang anak. So, sinend ko yung death certificate nila. So, okay na. Pagpunta namin ng Loyola, Makati, kasi doon yung head office para mag-transfer nito. Alam nyo ba, doon lang kami sa lobby, minute, hindi man lang kami pinapunta sa head office. It's such a bad, bad, bad experience. Swear, ang taas na ng, taas na talaga ng galit ko doon sa kanila. Kasi, 
kaliwaan kami and sana man nang imit nyo kami sa ma maayos, di ba? Ano pang sense na pumunta kami sa head office nyo? Kung ang gusto nyo rin pala ay eh, mag-meet kami in Jollibee or kung saan dyan lupalo para doon magbigay ng pera. It's just so weird. And the reason ba bakit ganito yung na-experience namin at ginaganto nyo kami kasi wala kaming agent. Nakakainis, porkit ba wala kaming agent and direct to owner ang transaction. Ganun na. Sobra talagang ang daming question sumatakbo sa akin kasi galit na galit na galit na ako. So, we complied with the paper sa marriage contract, yung death cert ng deceased wife niya na wala naman silang anak the original title, the IDs, tsaka kung ano-ano pa yung kailangan nila. Importante lang naman dyan kasi yung original na title eh. And they testify, eh, they, um, they certify that the lot na binibenta is walang nakapwesto um, at talagang legitimate na nakapangalan talaga dun sa owner na kausap namin. So, in terms of legalities, clean yung paper. So, safe tayo dun. So, ano na, um, nag-meet na kami dun. Una sa lahat na red flag, yung nandun na kami sa baba kas wala pa kami mapwestuhan na nakiusap na lang sa guard na doon like ano ba may may perang involved dito at saka may pa-email email pa kayo hindi naman din pala formal yung yung process niyo and then they are saying na um marami na daw talaga nagrereklamo kasi sa lobby lang o yun naman pala marami na nagrereklamo eh tapos yung mga iba dong admin nagagalit na rin sa amin so sama-samang galit na di ba so dapat Ginawa niya na ng paraan. So, therefore, then maybe you can shut down your operations muna for one day para lang ayusin kung saan pwedeng mag-meet yung ganto. I mean, it's a simple process, pero hinasil niya talaga si client. So, ito na. Pumunta na kami doon. Pinapirma na kami lahat-lahat. Ito na hindi ko kinaya. Dahil deceased wife, may deceased wife nga itong si owner. Parang kailangan namin gumawa ng maggumawa ng affidavit of self-adjudication proving na deceased nga yung wife niya at wala silang anak. Second red flag to ha. A third pa don kailangan ko as a buyer na ipapublish yun sa dyaryo. Yung asawa niya na namatay na ng 80s pa. Seriously, 2021 na ngayon, papagawa mo yun sa akin. At ang nakakainis pa don we have ample time We have ample time na sana binigay mo yan. Hindi daw sila pwede ang mag-draft noon. Kahit may lawyer, kailangan daw kami. Eh bakit ngayon mo nga na sinasabi yan? Ang dami nating time. At si owner, talagang compliant sila sa kahit matatanda na sila. Kahit nahirap sila sa pag-take ng photos. Pipicturean nila kasi yun yung requirement na hinihingi ni head office. Tapos biglang pagdating doon, meron kami kailangan i-comply na Um, affidavit, something-something, wala nang problema dun kung papanotary or kailangan bayaran. Pero yung ngayon mo lang sasabihin, yung dalawang owner, mag-asawa, galing pa sila ng Batangas, dinayo nila para lang talaga matapos, tapos sasayangin mo oras. It is such a hassle. Hindi siya magandang experience, sa totoo lang. So, kung kayo kukuha din, um, hindi ko sinasabing kumuha kay sa ahente kasi ito yung, ano niyan, ito yung, ako kasi matipid akong tao and okay lang sa akin i-go through yung process. Pero, alam nyo yun, yung dalawang matandang owner, the reason why they are selling is that they are very old. Kesa naman daw, tas US citizen pa sila. Kesa naman daw hindi magamit, ba diba? Or hindi mapakinabangan yung pera. Sayang naman eh. They're basically just enjoying their life. Matanda na sila at talagang may kaya sila sa buhay. Malalaman mo naman yun sa kausap mo, ba diba? uh, So, yun. Uh, pagtapos pagpunta namin doon, pinapirma ko nito, ito naman is the contract amendment na ilipat na siya sa amin. If you talk to agents, ito rin na may papakita nila sa inyo. Ayan siya. So, ito yung nakuha namin. Pinapirmahan kami doon. Pero again, meron kami yung, ayun nga, yung self, ah, sorry, affidavit of self-adjudication na deceased wife siya, tas di ko talaga which di ko matanggap na pinapunta na dito yung manager at sobrang mataas na ng tension. Tapos, ang worry doon ng parents ko is baka mami hindi kami tulungan doon sa process kasi may kulang pa na paper. Hagkat sa sinabi na ng owner, patulfo na lang. Kasi napakaliit na halaga. Imagine this is just 75,000 tapos ang hirap niyong kausap. Eh, owner nga walang problema. Clean yung title. Hindi siya pinasa or pinasa sa iba. Wala ding nakalagak doon. So, I understand that they are doing this as part of the protocol. But, It just doesn't make sense. 80s na matay, papalimbag, papapublish ko, papalimbag ko pa sa newspaper, napatay na yung asawa ni Ganto, blah, blah, blah. Hindi ko siya naiintindihan. And 
the way it was explained to us, very vague din. Ang sasagot lang din nila sa part siya ng protocol. Kasi bumili ako ng bahay, hindi ko maintindihan na. Andun yung owner, binenta niya sa'yo. Technically, original original naman talaga yung yung title. So, technically, yung nilipat na yun sa'yo, transfer na lang talaga. So, hindi ko alam if it's part or ako talaga yung mali or nagalit ako kasi ang daming time pero ngayon mo lang sinabi. I don't know really exactly. Siguro sobrang stress ko din dati dahil marami din akong ginawa. Pero it, it was such a hassle from the very beginning na we went to their office. Hindi nga office sa lobby lang kami minit. Sa labas, technically ng building. Which is very, very unacceptable. Sobrang nakakagigil talaga. So, if you're watching this, um, getting sa Loyola Memorial will not be a walk in the park. Nakakainis talaga siya. Nakakagigil talaga siya. But, ito, 2 to 3, um, 3 to 5 months on process nito para malipat sa amin yung original na title. But, basically, this is already ours. Talagang waiting na lang kami for the papers kasi nga, nagbayaran din kami. I just did um, this AR. etong acknowledgement receipt. Ayan. Parang sulat lang namin dalawa. Para lang proof na nagkabayaran kami ganun and transfer naman na siya. Um, di ko lang alam kung, kung ipaproseso ba nila yon I hope they stick to their promise. Tapos na gagawa na lang ng paraan. Kasi matanda na talaga yung dalawa. So, hindi ko alam anong papaano nila gagawin. Pero yun, sabi nila sila na lang daw mag-comply with the owner na lang. So, ayun, hindi ko alam paano itong magiging process but I'm hoping na makukuha ko to um, after five months. If not, I'll just film it. But yon, if you're getting this, the transfer fee is 5,000. Tas may mga 700 pesos new CO. Di ko alam what does that mean. Authorization of 100 pesos. Doc stamp of 15 pesos. So the total is 5,815 yun sa transaction dito. So babayaran mo to kapag kukunin mo na yung papers doon sa office nila. So, that's 5,815 pesos. Sabi nila nagmahal. Pero, yun siya. Yun yung price para dun sa papers. So, ayun. Dun sa transfer nito, it's either you can you can go to your parang location. Kunyari, Loyola, Marikina, Loyola, Antipolo, blah, blah, blah. In my case, since transfer naman na to, wala naman din kaming agent. Kasi usually, kapag nasa branch ka, dun yung mga agent eh. Talagang head office na kami dumiretso. Kasi dun din naman talaga ipaprocess siya. So, ayun, um, if you're planning on getting one, look for your options. Um, ako, matipid akong tao at saka ma-research ako. Kaya ako nakakakuha ng magandang um, bargain na price. And, um, kung kayo din, gusto nyo kumuha, ready nyo yung sarili nyo kasi hindi nakakatuwa yung process ni head office ng Loyola. It was such a bad experience for me. But, at least, nakuha na namin siya. Ito, nakapangalan na to sa akin. So, yun. I hope you guys enjoyed this and you learned something. Please subscribe. Thank you for watching. Bye!